నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను మారాణి కోవిడ్ జాగ్రత్తలతో వార్తలను ప్రారంభిద్దాం కరోనా నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ని తప్పనిసరిగా ధరించాలి ముక్కు నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్క్ ను ధరించాలి తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ సురక్షిత దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి నిబంధనలు పాటిద్దాం కరోనా జయిద్దాం ఇక ముఖ్యాంశాలు దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు పరిస్థితులను సమీక్షించిన ప్రధానమంత్రి ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు పనిచేస్తున్నాయని నరేంద్ర మోదీ ట్వీట్ దేశంలోని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పై పనిచేసేందుకు అడుగులు వేయడం శుభ పరిణామమన్న రాష్ట్రపతి ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్ కల్చరల్ సెంటర్లో రెండు వేల ముప్పై డిజిటల్ కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న ద్రౌపది ముర్ము వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో ముగిసిన ముఖ్యమంత్రి పర్యటన కడప నగరంలో ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు కొప్పర్తిలో వైఎస్ఆర్ ఈఎంసీలో ఆల్ డిక్సన్ యూనిట్ ప్రారంభించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో వాలంటీర్లపై జనసేన నేత పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించిన రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ పది రోజుల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసులు జారీ దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పరిస్థితులను సమీక్షించారు ప్రధానమంత్రి సీనియర్ మంత్రులు అధికారులతో మాట్లాడి పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు పనిచేస్తున్నాయని ప్రధానమంత్రి ట్వీట్ చేశారు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్న నేపథ్యంలో ఢిల్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబ్ హర్యానా హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ కశ్మీర్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల్లో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించాయి ఆ రాష్ట ప్రభుత్వాలు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ను గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి వరదల్లో ఆరుగురు గల్లంతయ్యారు ఇరవై నాలుగు గంటలుగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి మూడు రాష్ట్రాలను కలిపి ఉండే బ్రిడ్జి బ్రిటిష్ కాలం నాటిది కావడంతో అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు బ్రిడ్జి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు ఢిల్లీలో కురుస్తున్న వర్షాలకు జనజీవనం స్తంభించింది వరదల కారణంగా యమునా నది నీటి మట్టం గంట గంటకు అంచనాల నుంచి ప్రమాద స్థాయిలో పెరుగుతోంది ఉత్తరాఖండ్ జమ్మూలో నలుగురు గల్లంతయ్యారు సనక్పూర్ మార్గంలో కొండ చర్యలు విరిగిపట్టడంతో రోడ్డు మూసివేశారు అన్ని కళాశాలలు స్కూళ్లు కార్యాలయాలకు సెలవులు ప్రకటించారు పంజాబ్ చండీగఢ్ లో భారీ వర్షంతో వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి చండీగఢ్ లో మూడు వందల మిల్లీ లీటర్లకు పైగా వర్షం కురిసినట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు భయాందోళనలో ఉన్నారు ఇదిలా ఉండగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రులతో టెలిఫోన్ లో సంభాషించారు వరదల వల్ల ప్రాణ ఆస్తి నష్టం జరగటంపై సమీక్ష వహించిన అమిత్ షా రాష్ట్రాలకు అవసరమైన అన్ని సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు కేంద్రం సన్నద్దంగా ఉందని భరోసా ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా కొప్పర్తిలో పారిశ్రామిక వాడను అభివృద్ది పనులను ప్రారంభించారు వైఎస్ఆర్ ఈఎంసీ క్లస్టర్ లో ఆల్ డిక్సన్ యూనిట్ తో పాటు పలు పారిశ్రామిక యూనిట్లను ప్రారంభించారు ఆల్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ యూనిట్ లో సర్వే లైన్స్ కెమెరాలు డిజిటల్ రికార్డర్ ల్యాప్టాప్ తయారీ కేంద్రాలను పరిశీలించారు ముఖ్యమంత్రితో పాటు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి పురపాలక శాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ కడప ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఆల్ డిక్సన్ సి ప్లస్ యూనిట్ లో రెండు నుంచి మూడు పేల మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి లభించనుంది వైఎస్ఆర్ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు కడప నగరంలో ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు కోటి ముప్పై లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన రాజీవ్ పార్క్ అభివృద్ది పనులను ఐదు కోట్ల అరవై ఒక్క లక్షల రూపాయలతో పూర్తయిన రాజీవ్ మార్గ్ అభివృద్ది పనులను ప్రారంభించారు అభివృద్ది చేసిన రాజీవ్ పార్క్ రాజీవ్ మార్గ్ ఫోటో గ్యాలరీని ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు అమృత్ టూ పాయింట్ ఫోర్ కింద పదిహేను కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన రిజర్వేషన్ ఆఫ్ పుట్టంపల్లి లేక్ పాత మున్సిపల్ కార్యాలయ ఆవరణలో ముప్పై ఒక్క కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించనున్న కడప నగర పాలక సంస్థ నూతన కార్యాలయ భవనానికి శంకుస్థాపన చేశారు అలాగే నూట కోట్ల రూపాయలతో కడప కార్పొరేషన్ బలహీన వర్గాల హౌసింగ్ కాలనీకి నీటి సరఫరా సీవర్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసేందుకు బుగ్గవంకపై రెండు వంతెనల నిర్మాణ సహా పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు ముఖ్యమంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు 
ఏలూరులో ఆదివారం జరిగిన బహిరంగ సభలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన మాటలు అర్ధరహితంగా ఉన్నాయని రాష్ట్ర మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి అన్నారు గుంటూరులో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ వాలంటీర్ల వ్యవస్థలో దాదాపు డెబ్బై శాతం మహిళలే ఉన్నారని వారి మనోభావాలను గాయపరిచేలా మాట్లాడటం సబబు కాదన్నారు మహిళల గురించి మాట్లాడే నైతిక అర్హత పవన్ కు లేదన్నారు రాష్ట్రాన్ని పాలించే అర్హత టీడీపీకి లేదన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రోజు టీడీపీనే రాష్ట్రాభివృద్ధి టీడీపీతోనే రాష్ట్రాభివృద్ధి సాధ్యమని అనడం అతని అవగాహన రాహిత్యానికి నిదర్శనమన్నారు ఏ పార్టీది అనేటువంటి దాంతో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మహిళల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు ఎవరైతే గతంలో మా తల్లిని గురించి మాట్లాడాలని చెప్పి నువ్వు గబ్బోలు పెట్టావో నువ్వు మాట్లాడితే నేను జనసేన 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 అని జనమేడ ఉంది సేనేడు ఉంది జనమేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఉన్నాడు వాడు తాకట్టు పెట్టి ఆ ప్యాకేజీలు కాసిపడి వాళ్ళ కోసం మాట్లాడేటువంటి నువ్వు అసలు నీకు మహిళల గురించి మాట్లాడేటువంటి నైతిక ఎక్కడ ఉంది నీ గురించి ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడేది కాకపోతే నువ్వు మహిళలకు భద్రత లేదు అంటే నీ వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి మహిళలకు భద్రత లేదు దేశంలో ఉండేటువంటి మహిళలకు భద్రత లేదు విదేశాల్లో ఉండేటువంటి మహిళలకు కూడా భద్రత లేదు కాబట్టి పుట్టిన అది అర్థం చేసుకుంటే బాగా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు చేరవేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న గ్రామ వార్డు వాలంటీర్లను కించపరిచేలా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడటం తగదని రాష్ట్ర పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ అన్నారు విశాఖలో ఈ రోజు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని నిత్యం నిందించడమే పవన్ కళ్యాణ్ పనిగా పెట్టుకున్నారన్నారు కరోనా సమయంలో వాలంటీర్లు ప్రజలకు అందించిన సేవలు ఎనలేనివని మంత్రి పేర్కొన్నారు ఈ పొలిటికల్ సైడ్ హీరో ఏ రకమైనటువంటి తీవ్ర నిరాశతో మాట్లాడినటువంటి మాటలు రాజకీయంగా నాకు ఎదుగుదల లేదు నేను ఎమ్మెల్యేని కాలేను నాకు ఎవరో ఓట్లేరు నేను రాజకీయాలకు పనికిరానని చెప్పి ప్రజలు అనుకుంటున్నారు ఈ ఆవేదనతో ఈ బాధతో ఈ ఆరిపోయే దీపానికి వెలుగెక్కువ అనేటువంటి సామెత మనందరికి తెలుసు ఈ నిరాశ నిష్ప్రభ మధ్య నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఉన్మాది మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని మనం అందరం కూడా నేను చూసాం సహజంగా ఒక రాజకీయ పార్టీని నడిపేటువంటి ఆ రాజకీయ పార్టీకి చెందినటువంటి అధ్యక్షుడు మాట్లాడిన మాట్లాడాల్సినటువంటి మాటలేనా అని చెప్పి సందర్భంగా అడుగుతూ ఉన్నా నేను రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో నాకు అవకాశం ఇస్తే ఈ రకమైనటువంటి పనులు చేస్తాను లేకపోతే పేదవాడికి ఇది మంచి చేస్తాను లేకపోతే ఇంకోటి చేస్తాను అనేటువంటి మాటలు చెప్పాలి కానీ నిత్యం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రభుత్వాన్ని నిందిస్తూ నోటుకు వచ్చినటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్మాదిలాగా ప్రవర్తిస్తూ హావభావాలు కూడా అంతకు మించి మీ హావభావాలను ప్రదర్శిస్తూ నిన్న మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని తప్పకుండా ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీయే కాదు రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేటువంటిది నా అభిప్రాయం రాష్ట్రంలో వాలంటీర్ల పట్ల జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని పేర్కొంటూ పది రోజుల్లోపు వివరణ ఇవ్వాలని రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ నోటీసులు జారీ చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ ఒంటరి మహిళల గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని పేర్కొన్న కమిషన్ తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆధారాలు ఇవ్వాలని తెలిపింది మహిళలను ఉద్దేశించి పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారీగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మ తెలిపారు ఇష్టానుసారం వ్యాఖ్యలు చేసి తప్పించుకోలేరని మహిళా కమిషన్ పేర్కొంది ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై తాము పోరాటం చేస్తామని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు ఏలూరులోని క్రాంతి కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించిన జనవాణి జనసేన భరోసా కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు నియోజకవర్గ ప్రజలతో నేరుగా మాట్లాడి వారి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు వారి నుంచి వినతులు స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ ప్రజలు పలు సమస్యలను తమ దృష్టికి తీసుకొచ్చారని వీటి పరిష్కారానికి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తామన్నారు దేశ యువతకు సాధికారత కల్పించే లక్ష్యంతో పాటు భారతదేశాన్ని ప్రపంచ నైపుణ్య రాజధానిగా నిర్మించడంలో స్కిల్ ఇండియా మిషన్ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించే లక్ష్యంతో నైపుణ్యాభివృద్ధి ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన మూడవ దశను ప్రారంభించింది ఈ పథకం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎంతో మంది యువతను ఆర్థిక నిర్భరత పైపు నడిపిస్తోంది ఆ విశేషాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం 
దేశ యువతకు సాధికారత కల్పించే లక్ష్యంతో పాటు భారతదేశాన్ని ప్రపంచ నైపుణ్య రాజధానిగా నిర్మించడంలో స్కిల్ ఇండియా మిషన్ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించే లక్ష్యంతో నైపుణ్యాభివృద్ధి ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన మూడవ దశను ప్రారంభించింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి పదిహేను నుంచి ఈ మూడవ దశ అమల్లోకి వచ్చింది దేశవ్యాప్తంగా పరిశ్రమల అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు మార్కెట్ డిమాండ్లకు అనుగుణంగా యువతకు నైపుణ్యాలను అందించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది కరోనా సమయంలో ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని పీఎం కేవీవై వన్ పాయింట్ ఫోర్ పీఎం కేవీవై టూ పాయింట్ ఫోర్లతో ఉన్న ఈ పథకాన్ని పీఎం కేవీవై త్రీ పాయింట్ ఫోర్గా విస్తరించింది రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో అమలవుతున్న ఈ పథకం రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి మిషన్ ఎస్ఎస్డిఎం నేతృత్వంలో జిల్లా నైపుణ్య కమిటీలు జిల్లా స్థాయిలో అవసరాలను అంచనా వేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి ఈ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన త్రీ పాయింట్ ఓ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ఆశయాలను నెరవేర్చేలా ముందుకు సాగుతోంది ఈ పథకం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలకు పైగా బడ్జెట్తో ఎనిమిది లక్షల మంది అభ్యర్థులకు ప్రయోజనం చేకూర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అయితే పదిహేను నుంచి నలభై ఐదు ఏళ్లలోపు వయసు గల యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన కింద పది నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ కేంద్రాలు పన్నెండు వందల మంది యువతి యువకులకు వివిధ రంగాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు కేవలం శిక్షణ అందించడమే కాక వారికి ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో పూర్తి స్థాయిలో మెలకువలు నేర్పించడంతో వారు స్వయం ఉపాధి సాధించడమే కాక మరికొంతమందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేలా ముందుకు సాగుతున్నారు జిల్లాలోని ఫార్మా కంపెనీల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో డిగ్రీ అనంతరం ఫార్మా రంగంలో పనిచేసేందుకు శిక్షణ అందిస్తున్నారు దీంతో కంప్యూటర్ సర్వే రంగం టైలరింగ్ గ్రానైట్ ఎలక్ట్రికల్ రంగాల్లో శిక్షణ అందిస్తున్నారు ఈ శిక్షణలన్నీ ఉచితంగా అందించడం ద్వారా ఎంతో మంది యువత శిక్షణ పొందేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు learn something so that's why i'm here today this course is very nice and uh, very comfortable this is the three months course after completion of course uh, we will get a job in government hospitals ikkada maaku hostel provide kani tarvata education gurinchi kani anni chaala excellent ga teach chestunnaru sir maaku hospital gurinchi elati doubt kuda lekunda chaala clear ga ikkada explain chestunnaru sir ఇక్కడ ఇలాగ త్రీ మంత్స్ కోచింగ్ అనుకొని వాట్సాప్ గ్రూప్లో మా ఫ్రెండ్ నాకు పెట్టాడు ఖాళీగా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ గవర్నమెంట్ హెచ్ఆర్లో ఐటీఐ కాలేజ్కి వచ్చాము త్రీ మంత్స్ కోర్స్ ఇది ఎలక్ట్రికల్ చేస్తున్నాం మేమంతా ఇదంతా ప్రధానమంత్రి నుండి వచ్చింది అందుకు మేమందరం ఇక్కడ చేస్తున్నాము పిఎం సార్కి థ్యాంక్స్ జిల్లాలోని శ్రీకాకుళం నరసన్నపేట టెక్కలి పలాస ఇచ్చాపురం పాతపట్నం హెచ్చర్ల వంటి ప్రాంతాల్లో కౌశల్ వికాస్ యోజన కింద పెద్ద ఎత్తున యువత శిక్షణ పొందుతున్నారు అనుభవజ్ఞులైన శిక్షకుల పర్యవేక్షణలో యువత వారికి ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో శిక్షణ పొందుతున్నారు ఇక్కడ సూయింగ్ మెషిన్ ఆపరేటర్ అని లేడీస్కి టైలరింగ్లో ఒక షార్ట్ టర్మ్ కోర్సు నెక్స్ట్ అలాగే డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ అని కంప్యూటర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఈ కోర్సు రన్ చేస్తున్నాం అండి దీని వల్ల మెయిన్ ఏమి ఏంటంటే యాక్చువల్గా అన్న స్కిల్ ఉండి కూడా ఎకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ లేనటువంటి వాళ్ళు బాగా నేర్చుకొని స్వయం ఉపాధి పొందుకోవచ్చు లేదా నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా పొందవచ్చు ఇది మన యాక్చువల్ ఏంటంటే స్కిల్ హబ్ సెంటర్స్ ద్వారా కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారండి యువత ఉద్యోగాల కోసం వెతికే స్థాయి నుంచి ఉద్యోగాలు కల్పించే స్థాయికి ఎదగాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన త్రీ పాయింట్ ఓకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో శిక్షణ అందిస్తున్నాయి పేషెంట్ రిలేషన్ అసోసియేట్ అని ఇది అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ తో మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాము ఇది ఒక త్రీ మంత్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి త్రీ మంత్స్ లో ఇది కంప్లీట్లీ టోటల్ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇది మన రూరల్ యూత్ అంటే ఎవరైతే విలేజెస్ లో ఉంటారో వాళ్ళు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి గ్రాడ్యుయేట్స్ కి డిగ్రీ పూర్తయిపోయి ఏం చేయాలో తెలియక ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఇది మూడు నెలలు ట్రైనింగ్ చేసి కంప్లీట్ గా ఫ్రీ అంటే ఇక్కడే ఫుడ్ హాస్టల్ తర్వాత వాళ్ళకి బుక్స్ మెటీరియల్ అన్ని కూడా యూనిఫామ్స్ అన్ని కూడా మనం ఫ్రీగా ఇచ్చి మనకి వాడు మనం మూడు నెలలు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ చేసి తర్వాత పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లో మనం జాబ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ప్రధానమంత్రి కౌశల్ యోజన కింద మనం ముప్పై మందికి ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తున్నాము ఈ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే రాబోయే ఏ కంపెనీలైనా సరే వాళ్ళ వాళ్ళ స్కిల్స్ ని వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఏదైనా కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయ్యే విధంగా మేము చేస్తున్నామండి అదేవిధంగా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ బ్యాచ్ అనేది అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రిషియన్ అనేది కోర్స్ అనేది రన్ అవుతుంది ఈ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యి
ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన త్రీ పాయింట్ ఓ ఎంతో మంది యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధిలో పట్టు సాధించేలా శిక్షణ అందించడంతో వారు ఆర్థిక స్వావలంబన దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారంటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు జనాభా నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని అనంతపురం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ యుగంధర్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నెల రోజుల పాటు జిల్లాలో జనాభా నియంత్రణపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ను జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయంలో రేపు ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవ సందర్భంగా ఆయన విడుదల చేశారు కుటుంబంలో ఇద్దరు పిల్లలు మాత్రమే ఉండేలా దంపతులు ఆలోచించాలని ఇద్దరు ఆడపిల్లలైనా కూడా సామాజిక దృక్కోణంలో ఆలోచించి కుటుంబ నియంత్రణకు సిద్ధపడాలన్నారు ఇవ్వబోతున్నాం సో దాని విధంగా లాభ నష్టాలు ఏంటి జనాభా పెరిగినందువల్ల లాభ నష్టాలు ఏంటి అనేది మనం ముందుగా తెలుసుకుంటూ దాని నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టడానికి అంతా కూడా మనము ఈ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ఇందులో ముఖ్య భాగంగా మనం ఈ మాసాన్ని అంతా కూడా మొత్తం మాసం అంతా కూడా మనము ఈ ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవ మాసంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్తూ ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు మొదటి ఫోర్ట్ నైట్ అంటే మొబిలైజేషన్ ఫోర్ట్ నైట్ అంటారు అండి మొబిలైజేషన్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రము అట్లాగే మనకి విలేజ్ హెల్త్ సైన్స్ క్లినిక్స్ సో అట్లాగే మనకి ఈ ఆశాలు అంగన్వాడీలు వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో కూడా సభలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అట్లా అట్లా చూసుకుంటే మనకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వెయ్యి మంది మగపిల్లలకి తొమ్మిది వందల నలభై మంది ఆడపిల్లలు మాత్రమే ఉంటే మన రాష్ట్రం మన అనంతపురం జిల్లాలో మాత్రం వెయ్యి మంది మగపిల్లలకి తొమ్మిది వందల మూడు మాత్రమే ఉంటా ఉంది రాష్ట్రంలో ప్రతి ఇంటికి స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందించడం ద్వారా సీజనల్ వ్యాధులతో పాటు అంటు వ్యాధులు నివారించడం సాధ్యమవుతుందని రాష్ట్ర శాసనసభాపతి తమ్మినేని సీతారాం అన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇంటికి తాగునీరు ప్రతి సెంటుకు సాగునీరు అందిస్తున్నామన్నారు ఆముదాల వలస మండలం బెలమాం గ్రామంలో సుమారు యాభై లక్షల రూపాయలతో లద్దలపేట గ్రామంలో సుమారు ముప్పై లక్షల రూపాయల నిధులతో జల మిషన్ కింద ఇంటింటికి ఏర్పాటు చేసిన మంచినీటి కొళాయిలను స్పీకర్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గడిచిన నాలుగేళ్లలో దేశానికే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదర్శంగా నిలిచిందన్నారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో అన్ని వర్గాల ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడ్డాయని ఎమ్మెల్సీ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం అన్నారు తిరుపతిలో ఈ రోజు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధికి ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం సంక్షేమ పథకాలు తొంభై శాతం అమలు చేశారని అలాంటి పథకాలపై విమర్శలు చేయడం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు తగదన్నారు అన్ని చెప్పిన కూడా చేసిన ప్రభుత్వం ఈరోజు కానీ మహానాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక దేవుడు అనొచ్చు విద్య కావచ్చు ఆరోగ్యం కావచ్చు అని ఈరోజు దేవుడు అనొచ్చు ఉదాహరణకి ఈరోజు ఎవరు బాగుపడుతున్న నవరత్నాల బడుగు బలహనాలు బీసీలు కాదా నిజంగా వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళ ఆనందంలో ఆనంద పుష్పాలు వాళ్ళ ముఖంలో పరిమితి చేయడం ఈరోజు నిజంగా ఆనందం కోసం బడుగు బలం ఆనందం కోసం ఓట్ల కోసం కాదంట ఇప్పుడు ఓట్లు అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు చిన్నపిల్లలు స్కూల్ పిల్లలు ఉదో ఓట్లు వేస్తున్నారా వాళ్ళకి నిజంగా ఏ మనిషి రోజు దండం పెట్టుకున్నది అయ్యా మా బిడ్డ బాగుండాల మా బిడ్డ మంచి చదువుకోవాలా పైకి ఎదగాల మా ఆయన బాగుండాలా నా పుస్తలు బాగుండాలని కోరుకుంది అవన్నీ కూడా ఇచ్చి అడగని ఇచ్చి దేవుడు ఎవరు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగనన్న సురక్ష పథకం ద్వారా ప్రజలకు అవసరమైన ధృవీకరణ పత్రాలను అందించాలని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ తెలిపారు కలెక్టరేట్ లో ఈరోజు జగనన్నకు చెబుతాం కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్ గోవిందరావుతో కలిసి ప్రజల నుండి అర్జీలు స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జగనన్న సురక్ష కార్యక్రమాన్ని అధికారులు విజయవంతంగా నిర్వహించాలన్నారు గ్రామాలలో అందించాల్సిన సర్టిఫికెట్లను ముందు రోజు సిద్దం చేసుకోవాలన్నారు ఉదయం పూట సర్టిఫికెట్ల పంపిణీ పూర్తయితే గ్రామాల్లో సమస్యలు తెలుసుకుని గ్రామస్తులతో మాట్లాడాలని చెప్పారు లో ఎటువంటి మార్పులు చేయకూడదని అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో ప్రత్యేక శ్రద్ద చూపాలని సూచించారు రైతులు పండించే అదనపు పొగాకు ఉత్పత్తిపై విధిస్తున్న అపరాధ రుసుమును కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎత్తివేసిందని ఈ నిర్ణయంతో రైతుల ఆదాయం రెట్టింపైందని పొగాకు బోర్డు సభ్యులు బీజేపీ నేత బోడపాటి బ్రహ్మయ్య తెలిపారు ఈ రోజు ఒంగోలులో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రకాశం జిల్లా పొగాకు రైతుల విజ్ఞప్తిని మన్నించి కేంద్ర ప్రభుత్వం అదనపు పొగాకు ఉత్పత్తిపై విధిస్తున్న అపరాధ రుసుమును ఎత్తివేసిందని దీంతో జిల్లాలోని రైతాంగానికి యాభై కోట్ల రూపాయల మేర ప్రయోజనం కలుగుతోందన్నారు బీజేపీ పొలిటికల్ ఫీడ్బ్యాక్ కన్వీనర్ లంక దినకర్ మాట్లాడుతూ గత తొమ్మిదేళ్లుగా కేంద్రం రాష్టాభివృద్ధికి అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోందని అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాత్రం వాటి పేర్లను మార్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలుగా ప్రచారం చేసుకుంటోందన్నారు మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా కాబట్టి ఈ యొ
రైతాంగం రైతాంగం గత సంవత్సరం కావచ్చు ఈ సంవత్సరం కావచ్చు అంతకు ముందు మీ రైతాంగం ఎప్పుడు అప్పుల్లోనే ఉన్నారు కానీ గత నిన్ను పోయిన సంవత్సరం ఈ సంవత్సరమే అప్పులన్నీ తీరి బ్యాంకులకి ఇన్నాళ్ళ మించి రైతుల ఫ్లోర్లో ఆనందం అనేది ఈరోజు ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు చూసాం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలుగా శ్రీమతి దగ్గుబాటి పురంధేశ్వర గారిని మన ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా నుంచి రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి అత్యంత అనుభవం కలిగినటువంటి నాయకురాలు ఆమెని అపాయింట్ చేయడానికి వాళ్ళు మేమందరం కూడా నడ్డా గారికి మనస్పూర్వంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం అలాగే ఈ అవకాశానికి కల్పించినటువంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి అలాగే అమిత్ షా గారికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులని వాస్తవ రీతిన ప్రజలకి తెలియజేయటం కేంద్ర ప్రభుత్వం తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు చేరవేయటంలో కృత కృతజ్ఞతలు అయ్యారో దాన్ని ప్రజలకి తెలియజేసేటటువంటి విధంగా మా యొక్క వాణ్ణి వినిమయం భారత్లోని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పై పనిచేసేందుకు అడుగులు వేయడం దేశ సాంకేతిక అభివృద్ధికి శుభ పరిణామమని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్ కల్చరల్ సెంటర్లో నిర్వహించిన రెండు వేల ముప్పైకి సంబంధించిన డిజిటల్ కాన్ఫరెన్స్ లో రాష్ట్రపతి పాల్గొన్నారు డిజిటల్ రంగానికి కృషి చేసిన ప్రముఖులతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ డిజిటల్ రంగంలో దేశం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని అప్పుడే ప్రపంచ దేశాల నడుమ మనస్థానం సుస్థిరంగా ఉంటుందన్నారు సమాజాభివృద్ధి దేశ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న ఉన్నత సాంకేతిక సంస్థలు భారత్ సూపర్ పవర్ గా ఎదిగేందుకు శక్తినిచ్చే ఇంధనాలుగా తోడ్పడుతున్నాయన్నారు దేశంలోని ప్రముఖ ప్రాంతాలలో నాలెడ్జ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని అవి దేశాభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయన్నారు सैंतालीस तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य को हासिल करने में उच्च शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी जिन देशों की गणना नॉलेज सुपर पावर्स में होगी वे देश ही ग्लोबल सुपर पावर्स के श्रेणी में अपना स्थान बना सकेंगे इस दृष्टिकोण से राष्ट्र निर्माण में आप सबका योगदान निर्णायक सिद्ध होगा చంద్ర మండలంపై ఎక్కడైనా ల్యాండ్ అయ్యేలా చంద్రయాన్ త్రీ లో ఎక్కువ మోతాదులో ఇంధనాన్ని నింపామని టార్గెట్ ను ఖచ్చితంగా రీచ్ అవుతుందని ఇస్రో చైర్మన్ ఎస్ సోమన స్పష్టం చేశారు తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోట నుంచి చంద్రయాన్ త్రీ మరికొన్ని గంటల్లో లాంచ్ కాబోతున్న సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ చంద్రయాన్ త్రీ లో అత్యంత శక్తివంతమైన ఇంధనాన్ని మోతాదుకు మించి నింపామని చంద్రుని కక్షలో ఎక్కడైనా ల్యాండ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు చంద్రయాన్ త్రీ భారీ భద్రత మధ్య నిర్మించామని దాని ప్లాట్ఫామ్ కూడా చాలా పెద్దదని చైర్మన్ వివరించారు what all can fail and how to protect it so this is the approach that we are taken so for that we did many things one we expanded the area of landing half a kilometer by half a kilometer to 4 kilometer by 2.5 kilometer 4 kilometer along the track and 2.5 kilometer width anywhere it can land so it doesn't limit you to target a specific point it will target a specific point only in nominal conditions 4 by 2.5 4 kilometer by 2.5 kilometer suppose the performance is poor it will it can land anywhere within that area hmm. second uh, method is that we gave more fuel so that it has, it has more capability to travel or candle dispersions or move to an alternate landing site so this is the second approach this time we the orbiter doesn't have any of those payloads because it is already up there we added only an additional different payload this time in the orbiter where the lander and rover has the same payloads the scientific objective of the orbiter was already met Hmm. So what was not met was the scientific objective of the lander and the rover. Hmm. That will be this time. The mission cost is almost the same because it cannot be cut that drastically because the only thing is the scientific instruments on the orbiter is not there. Hmm. So the cost corresponding to that would be lesser. Currently we have plans to work together with Japan on a moon mission hmm. which is still not finalized. We are in the form of des- technical discussion where they want to land a ro- lander and we want to develop the rest of the capability and want to look at scientific objectives uh, more closely. so we are discussing the scientific part of it now but more missions will be based on what exactly new we want to find out scientifically that is still under discussion
కేంద్రం నుంచి కొన్న విద్యుత్ను అక్రమంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు అమ్ముకుంటే జరిమానా విధించడంతో పాటు చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్ర పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ తెలిపారు ఢిల్లీలో దేశంలోని ప్రముఖ పారిశ్రామిక ప్రముఖులతో కేంద్ర మంత్రి సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఆరోపించినట్లు ప్రముఖ కంపెనీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి మద్దతు ఇవ్వడం లేదన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై గంటలు అన్ని కంపెనీలకు విద్యుత్ను సరఫరా చేస్తోందన్నారు even though there is uh, enough electricity available on the exchange they don't buy power they do load shedding now that is uh, you know the, the, we have provided for penalties under the rules we have pro- issued the rights of consumer rules and we'll start ensuring that it is implemented so if you do gratuitous load shedding that means power is available in the exchange but you don't buy it and you don't distribute and instead you do load shedding then you will get penalized now 24 by 7 power is the right of the indian citizen we you and us we have brought it to this we have brought it to this stage where we can say that load shedding is just our demand is growing it will continue to grow we have already started with the cpsus they have already you know finalized bids ntpc dvc so they are adding capacity bundling has a number of advantages we have uh, expanded the reach we have connected every uh, corner of our country we can transfer 112 gigawatts from one corner of the country to another we have asked the private sector also to go green and replace their thermal captive with renewable energy we have made uh, the generation the generating set the generator the diesel generator is now history mood rozula adhikarika payatna nimittam rakshana mantri rajnath singh malaysia cherukunaru కౌలాలంపూర్ విమానాశ్రయంలో రాజ్నాథ్ సింగ్ కు మలేషియా అధికారుల నుంచి ఘన స్వాగతం లభించింది తన పర్యటనలో భాగంగా రక్షణ రంగం సహకారాన్ని మరింత పెంచుకోవడంపై మలేషియా రక్షణ మంత్రి మహమ్మద్ హసన్ తో రాజ్నాథ్ సింగ్ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు ప్రతి దేశ సంస్కృతి కేవలం గుర్తింపునే కాకుండా స్థిరమైన అభివృద్దికి సామాజిక చైతన్యానికి దోహదపడుతుందని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి అన్నారు కర్ణాటకలోని హంపిలో జీ ట్వంటీ మూడవ కల్చరల్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశం నేడు ప్రారంభమైంది రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రహ్లాద్ జోషి మాట్లాడుతూ జీ ట్వంటీ దేశాలలో విభిన్న భాషలు సంస్కృతులు ఉన్నప్పటికీ అందరూ సుస్థిర అభివృద్ది లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారన్నారు భారత్ లో తరతరాలుగా గొప్ప సంస్కృతి వారసత్వాలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు సాంస్కృతిక వారసత్వం గతానికి మూలస్తంభం భవిష్యత్తుకు మార్గమని ప్రహ్లాద్ జోషి పేర్కొన్నారు the power of our shared cultural legacy let it guide our decisions and actions as we move forward in our discussion today i urge you all to remember the power of unity the beauty in the diversity and the huge potential that culture holds for the human development ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మనసులోని భావాలను దేశ ప్రజలతో పంచుకునే మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం నూట మూడవ సంచిక ఈ నెల ముప్పయో తేదీ ఆదివారం ఉదయం పదకొండు గంటలకు ప్రసారమవుతుంది ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను సలహాలను సూచనలను పంపాలని ప్రధాని ట్విట్టర్ ద్వారా కోరారు ప్రజలు నమో యాప్ ద్వారా కానీ స్వర సందేశాలనైతే ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఒకటి ఒకటి ఏడు ఎనిమిది సున్నా సున్నా నెంబర్కు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదో తేదీలోపు పంపవచ్చు అలాగే డబ్ల్యూ 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 డాట్ మై జీఓవి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ ఒకటి తొమ్మిది రెండు రెండు నెంబర్కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా తిరిగి మన మొబైల్కు వచ్చే సంక్షిప్త సందేశంలోని లింక్ ద్వారా కూడా అభిప్రాయాలను తెలియచేయవచ్చు ఆకాశవాణి సమన్వయంతో దూరదర్శన్ ఛానళ్లు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేస్తాయి ఈ కార్యక్రమం తెలుగు అనువాదం వెనువెంటనే దూరదర్శన్ సప్తగిరి యాదగిరిలో ప్రసారమవుతుంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు పరిస్థితులను సమీక్షించిన ప్రధానమంత్రి ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు పనిచేస్తున్నాయని నరేంద్ర మోదీ ట్వీట్ దేశంలోని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పై పనిచేసేందుకు అడుగులు వేయడం శుభ పరిణామమన్న రాష్ట్రపతి 
ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్ కల్చరల్ సెంటర్లో రెండు వేల ముప్పై డిజిటల్ కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న ద్రౌపది ముర్ము వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో ముగిసిన ముఖ్యమంత్రి పర్యటన కడప నగరంలో ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు కొప్పర్తిలో వైఎస్ఆర్ ఈఎంసీలో ఆల్ డిక్సన్ యూనిట్ ప్రారంభించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో వాలంటీర్లపై జనసేన నేత పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించిన రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ పది రోజుల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసులు జారీ